Şöyle Şöyle bizim, yo, bizimki siyah. Siyah. <gülüyor> Eyvallah. Anne. Bir dakika öbür taş atacağız ya. Gel abim ne olacak ya? Bursa. Gerek söylüyorum Bursa, Bursa, Bursa. Konu ne konu? Konu Allah hakkında konuşacağız abi. Eğer sen de izin verirsen. Ben e, hayır hangi kanal? Kanal hem. Ha YouTube'a, YouTube internete atacağız. <gülüyor> ben de ben de neden torbacı olur değil mi? Şöyle bir bak. <gülüyor> YouTube ama hangi kanal bu? Hayal Hanem diye bir kanal YouTube. Yani bir kanal yok. T TV kanalı değil yani. <gülüyor> değil mi? Evet. Televizyon kanalı değil bu. Delendirme adamı bak böyle sorular sorma bana. YouTube kanalı, internet kanalı bu. Şimdi bizim röportajımızda geçebilir miyiz? Hangisi bu? Ha bir şeyler soracağım sana. <gülüyor> Müsaitse. Ya. Yeah. Ya yeah, öyle değil. Sen kardeş hem soruyu soruyor hem cevabını veriyor. Müslümansın değil mi? Ben dirilse papazım. Videoyu beğenip yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. İyi seyirler. İsmi neydi abi? Ahmet. Murat. Hasan. Şener Çelebi. Abdullah. Emre. İsmi, i̇smi neydi? İsmim Ali Osman abi. Ali Osman. Memleket neresi Hasan? Bursa. Bursa. Bursa. söylüyorum. Bursa, Bursa, Bursa. Ankara bebesiyim. Her yerde çarpışırım ulan. <gülüyor> Nasıl nasıl tamam. Ben İstanbullu değilim de İstanbullu de. Olmuşsun Öyle artık. Bir... Ankara'lı. Ankara'sın. Burada okuyorsun. Aynen. Ölüm neydi? Müzik öğretmendi. Müzik öğretmendi. Müzik ha ben de fizik dedin zaten. Müzik öğretmeni <gülüyor> olacak tarz var sen. Ne yapıyorsun? Okuyor musun? Çalışıyor musun? Yok abi ben setlere falan gidiyorum. Oyunculuk yapıyorum. Yani. Öyle mi? Aynen. Vay be. Ne bölümde oynuyorsun? Bizim bildiğimiz tanıdık bir rolde oynuyorsun. Sözde oynadım birkaç kere işte Torba Cemre olarak. Vali değil. Torbacı. 3-4 bölüm konuk oyuncu oynadım orada. Ee, şöyle bir şey soracağım Şener amca. Müslümansın değil mi? Diriliş filminde papazım. Diriliş filminde papazsın. Ha onu oynuyorsun. Papaz oluyorum ya. Payt Hala da... Paytakta hağın başıyım. Ha hağın başı. Ha. Yani yine papazlık oluyor değil mi? <gülüyor> Öyle mi? Lafı diler hocası giymiş ne bileyim. Allah Allah. Film gereği oynatıyla. Anladım. Ama Müslümansınız özünüzde. Ya, evet. Özde Müslüman. Ali Osman Allah'ın aklı var mıdır? Tövbe haşa. Kardeş, dellendirme adamı. Bak böyle sorular sorma bana. Allah Allah. Tövbe İyi canım. Adam. Cevabını bilmiyor musun? Nasıl cevabını bilmiyorum? Tamam söyle yok mudur, var mıdır? Vardır. Tövbe haşa. Allah'ın aklı yoktu. Sen şimdi Allah'ın aklı yok mudur diyorsun. Yani Allah'ın aklı yoktu. Vardır da yani. Allah'ın aklı var mıdır? Rabbim... Mekandan münezzehtir. Sadece bilmesin ni istediği kadarını biliyoruz. Ben o konuları bilemem. Allah var mı? Aklı var mı? Yok. <gülüyor> Bilmiyor musun amca bunu? Yok bilemem. Aklı var mı? Yok mu? İnsanlarda akıl yok ki. Var mı ki? Yani bu farklı bir soru. Çok. Ben onunla alakalı şöyle söyleyeyim. O e, ne araştırılması gereken bir şey ne de yani düşünülmesi gereken bir şey değil. Fazla kafaya takmaya gerek yok. Çünkü ben bunu dün kültür hocamıza ortaokulda ben de çok merak etmiştim. Sormuştum. Yani şu, şu an öyle bir soru sordun ki bana tıkadın beni. Aklı var mıdır diye. Tabii ki yani vardır ama, ama ötelerde anladım yani. Çok büyük ötelerde yani. Ya Allah'ın şöyle bir şey var. Aklı vardır. Zaten onunla alakalı sıfatı da vardır. Yani sonsuzdur. Zaten o Allah'ın 99 isminde sıfatlarında var zaten. Allah'ın aklı var mıdır? O soru bir garip bir soru oldu ya. Cevabı yok. Yani bizdeki gibi bir akıldan bahsediyorsak yani somut olarak öyle bir akıl yok ama e, bir irade olarak herhalde böyle nitelendirilebilir. Yani bir düşünce e, yani her şeyi bilme olarak vardır ama bu akıl çünkü insana özgü bir şey e, olarak düşünüyorum ben. O da sınırlı bir şey olduğu için sınırlı bir şey de e, Allah'a e, ithaf edilemez. O yüzden yani akıl olarak değil ama irade olarak bir şey var yani bir düşünce bir şey var. Sen Allah'ın aklı vardır demekle aslında Allah'ın aciz olduğunu söylüyorsun. Yani Allah bir şeyleri bilmiyor, akılla öğreniyor demiş oluyorsun aslında. Bunun farkında mısın? Bence aciz olan bizleriz böyle sorular sorduğumuz için. <gülüyor> kalk kalk kalk. Ya ne oldu ya? Bak şimdi, akıl ne işe yarar? Akıl bir şeyleri öğrenmeye yarar değil mi? Yemek yemeye yarar, karnımızı doyurmaya yarar, meter götürmeye yarar. Böyle işlere yarar yani. Şimdi bir şey bilmediğin şeyi öğrenmeye yarar akıl. Bir anlamda bu. Ya, yeah, ya, yeah, öyle değil. Sen kardeş hem soruyu soruyorsun hem cevabını veriyorsun. Ya, vazgeçtim. Gözle göremiyoruz değil mi Allah? Neden diye sorduğun zaman çünkü gözün sınırlı. Dinimizde neden niçin yok? Yok yok neden niçin var bunları sorgulayabilirsin. Değil. Sen eğer da. bunları sorgulamazsan Allah'a tanıyamazsın anladın mı? Bak şimdi gidemezsin. sen şimdi az önce bir soru sordun. Bak. Ben, ben bildiğim için neden niçin demiyorum. Yani ama bilmeyenler için bunu neden için bir o kitabı açıp okumak lazım. Şimdi Allah'ın aklı yoktur çünkü akla ihtiyacı yok. Yani. Mesela her şeyi görür değil mi Allah? Amen ne vesatlar. Görüyor değil mi? Tabii ki. Ama göze ihtiyacı yoktur. Evet. Allah her şeyi duyar ama kulağa ihtiyacı yoktur. 
Evet. Aynen o şekilde de. Bize akıl bir şeyleri öğrenebilmemiz için verilmiş. Anladın mı? Biz bir şeyleri bilmeyiz. Okuma yazma bilmeyiz. Okuma yazmayı aklımızla öğreniriz. Yani. Ama Allah bir şey bilmemekten münezzeh olduğundan yani her şeyi bildiğinden Allah'ın akla ihtiyacı yok. Mantanladın mı? Aynen. Sizin bu görüşte olmadığınızı inanıyorum bu soruyu sorduğunuz için. Buradan izleyenlere sesleniyorum. Hayat çok kısa. İmanlı ölüm nasip etsin Rabbim herkese. Aynen. Ve onu tanımak, ona bir adım gitmek yani bu çok nasıl yani... Bununla eyli oluyor biliyor musun Hasan'cığım? Allah bir diyoruz değil mi? Evet. Şimdi bazıları buraya geliyor Allah'ın aklı vardır diyor, bazıları Allah'ın aklı yoktur diyor. İkisi de başka iki Allah söylemiş oluyor aslında. Özellikleri bakımından farklılaşıyor Allah. Mantığı mı? Aynen. Dolayısıyla biz bir olan Allah'a inanıyorsak Kur'an'daki Allah'ı iyi bir şekilde isimleriyle, sıfatlarıyla öğrenmemiz gerekiyor. Aynen artık. Allah tanıma noktasında eksikliğimiz var aslında. Biz tam Kur'an'daki Allah'a inanıyor muyuz? İşte bizim Allah tanımımızı geliştirmemiz gerekiyor. Allah'ı tanımamız gerekiyor. Tanırsak severiz. Dolayısıyla seversen de onun için ibadet etmek sana zor gelmez. Doğru mu? Sevdiğin bir kız için mesela çiçek alırsın değil mi? Belki bir hafta çalıştığın parayı o çiçeğe gömersin. Ne demek bu? Büyük bir fedakarlık aslında değil mi? İşte Allah için bir secdeye gitmek de bir fedakarlık. Veya oruç tutmak da, sabahtan akşama kadar aç durmak da bir fedakarlık. Ama neden bu fedakarlığı yapamıyoruz? Çünkü tanımıyoruz, çünkü sevmiyoruz. Sev, tanımadığımız için sevmiyoruz. Tamam sevdiğini söylüyorsun ama namaz kılıyor musun? Abi cuma namazına gidiyorum sonuçta ya. Yani. Cuma namazlık bir sevgi mi sadece? Yok abi bayram namazına gidiyorum cuma. Ya beş vakit namaz emretmiş mesela, beş vakit namaz kılın demiş. E şimdi o kadar, abi o kadar vaktim olmuyor. Şimdi ben sabah beşte kalkıyorum. Bak şimdi bu da, bu da ne demek biliyor musun? Allah'a tanımam oluyor bu da. Neden Allah'a tanımamak oluyor? Çünkü Allah sana bunu emrederken senin zamanın olup olamayacağını bilmiyor muydu haşa? Biliyordu abi. Bunu da biliyordu değil mi? Aynen. Senin zamanın olacağını da biliyordu. Bak ama sen Allah'a yanlış tanıyorsun. Sen şu anda aklın sıra ya benim zamanım olmuyor diyerek bir nevi Allah'a kandırmış gibi oluyorsun. Senin zamanın var kardeş. Sana bu zamanı veren Allah zaten. Senin o zamanı ona ayırmanı istiyor yani. Aynen bir kısmını da çalışmaya ayıracağız. Aynen abi. Sen Dolayısıyla... Bak şimdi seni bırakacağım şuradan Allah çansı gideceğim abdest alıp namaz kılacağım <gülüyor> yani. Allah isimleriyle, sıfatlarıyla güzel bir şekilde tanırsan zaten seversin. Mesela sen bir kızı sevmen için ilk önce tanışmayı ön koşul olarak söylüyorsun değil mi? İlk önce bir tanıman lazım onu. Nasıldır, ne yer, ne içer, nasıl gezer değil mi? Aynen. Aynı şekilde senin de Allah'a tanımanla ona sevgin oluşacak. Seversen de ona teşekkür etme ihtiyacın doğacak. Çünkü sana buradaki her şeyi veren Allah. Bunu tam olarak idrak edebilsek, tam tam jeton düşse zaten teşekkür etmek istersin anladın mı? Aldığın nefese bile. Öyle. Teşekkür ettim. İnşallah Allah'a tanıman duasıyla. İnşallah. Eyvallah. Torbacılıkta inşallah kariyer atlarsın, başka işler yaparsın. Abi oyunculukta yani. Pardon torbacılıkta dedim oyunculukta. Abi dizi için ne yapalım yani. Eyvallah. Konuk oyuncu dediler gitti için. Eyvallah. <gülüyor> Eyvallah kardeşim.